तो हेलो स्टूडेंट आज ये हमारा है लेक्चर नंबर फाइव टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो स्टूडेंट इसके आगे जो है हम बात करेंगे होमोजीनियस वाली इक्वेशन जो होती है होमोजीनियस एंड रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन दोनों टॉपिक्स की हम आगे बात करेंगे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीनियर फिर उसके बाद बर्नौली फिर उसके बाद एग्जैक्ट फिर उसके बाद रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट बाद में हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की तो यह है मेरा लेक्चर नंबर फाइव और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक और चीज स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन और करवाइए देखिए सारे क्वेश्चन तो मैं ले नहीं सकता अपने लेक्चर्स में जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो करवाना ही चाहिए इससे बच्चों को क्लियर होगा कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई भी आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए किसी क्वेश्चन का तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं केवल इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं फिलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए कि सर इस वाले क्वेश्चन का आप मुझे सॉल्यूशन बताइए क्या होगा तो उस पर भी मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा आप मुझे कमेंट भी करके जरूर बताइएगा हो सकता है मैं व्हाट्सएप चेक ना करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सर हमने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है आपके व्हाट्सएप नंबर पर आप एक बार चेक कर लीजिए <coughs> तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं देखिए सबसे पहले होता है हमारा काम कि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहली बात तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स ये होती है ठीक है ना अब यहाँ पे आप देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो ये है डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में एक उल्टा अगर हम लिखें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई एन टू एक्स इज इक्वल टू क्यू आई मैं दोनों इक्वेशंस अच्छे से समझा चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट वाला लेक्चर जो था वो इस पर था इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर फोर में मैंने ये वाली इक्वेशन समझाई है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया तो चलिए इस ये जो इक्वेशन है आप इसमें देखिए कहीं पर भी वाई आ रहा है क्या अलग से अलग से वाई सेपरेट वाई नहीं इसकी बात मत कीजिए ये तो टेन इनवर्स वाई है इसकी बात नहीं कर रही तो एंगल में है टेन इनवर्स के वाई आ रहा है क्या कहीं पे भी नहीं आ रहा देखिए एक्स आ रहा है क्या हाँ आ रहा है यहाँ पे तो देखिए इक्वेशन जो होगी वो किस फॉर्म में होगी इस फॉर्म में होगी यानी डी एक्स अपॉन डी वाई अभी मुझे भी नहीं पता क्लियरली सीधी बात बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता मैं एक बार चेक करके देखूंगा इस फॉर्म में लिख करके देखूंगा क्योंकि मैंने देखा एक्स यहाँ सेपरेट आ रहा है y नहीं आ रहा y की डिग्री वन नहीं है कहीं पे भी टू है मुझे डिग्री क्या चाहिए y की वन कहीं पे भी नहीं है x की डिग्री वन चाहिए कहाँ पर है ये रही तो मैं इसको इस फॉर्म में सेट करूंगा dx एक्स अपॉन तो चलिए dx को यहीं रहने देते हैं हम अपॉन में dy वाई चाहिए dy को यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने तो बटा में आ जाएगा यहाँ बराबर का साइन है बराबर में है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स ये तो है डी वाई को यहाँ ले गया मैं बटा में आ गया और डी एक्स के साथ में वन प्लस वाई स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं केवल इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया है अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा क्या डी एक्स अपॉन डी वाई है ना देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैं ये लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एक तो टेन इनवर्स के बटा में आ जाएगा ये और एक एक्स के बटा में आएगा एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर सही है कि नहीं है तो मैं ये वाली जो टर्म है इस वाले टर्म को यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगी वन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इन टू एक्स अब आप बोलोगे सर ये एक्स अलग से क्यों लिख रहे हो क्योंकि बेटा मुझे पी वाई की वैल्यू चाहिए पी वाई की वैल्यू वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर होगी इन टू एक्स होता है इसलिए एक्स को अलग लिखा है बराबर में होता है क्यू वाई यहाँ मैंने सॉरी गलत लिख दिया यहाँ बराबर में होता है क्यू वाई तो वाई क्यू वाई की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर तो देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी ये जो इक्वेशन थी गिवन इक्वेशन इसको इस फॉर्म में मैंने सेट किया 
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इन टू एक्स बराबर क्यू वाई और क्यू वाई की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर क्यू वाई का मतलब क्या हुआ केवल वाई का फंक्शन तो देखिए पूरा वाई का फंक्शन ही है इसमें और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा तो ये इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर वन अब इस इक्वेशन के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए कि होता क्या है और ये लिखना भी जरूरी है क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ इक्वेशन वन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन एक्स किस में है एक्स में अगर एक्स ऊपर आ रहा है तो एक्स में और अगर वाई ऊपर आ रहा है तो वाई में या एक्स आ रहा है तो इन एक्स इक्वेशन वन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन एक्स वेयर हेयर या हेयर लिख दी हेयर पी वाई आप कंपेयर करेंगे पी वाई की वैल्यू क्या है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एंड क्यू वाई क्यू वाई इज इक्वल टू क्या है टेन एन वर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर पी वाई और क्यू वाई की आपको वैल्यूज जरूर लिखनी है नाउ अब इसके बाद जो सबसे पहले काम रहता है हमारा वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्व टू ए टू दी पावर पी वाई डी वाई ये आपका फॉर्मूला है आप देख लीजिएगा लेक्चर में तो ए टू दी पावर पी वाई पी वाई की वैल्यू है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इन टू डी वाई अब आपको पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स अब यहाँ एक्स ना होकर के वाई है तो क्या होगा ए टू दी पावर टेन इनवर्स वाई सही है कि नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई e टू दी पावर टेन इनवर्स सॉरी e टू दी पावर टेन इनवर्स y ठीक है ना इसको इक्वेशन नंबर टू दे दिया तो इक्वेशन नंबर वन तो गिवन इक्वेशन थी यानी इसको जो मॉडिफाई करके लिखा है और इक्वेशन नंबर टू क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैंस हैंस आगे हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय इक्वेशन वन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा एक्स इन टू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इन टू आई एफ डी वाई प्लस सी एक्स एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है ए टू दी पावर टेन इनवर्स वाई तो ए टू दी पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई क्यू वाई की वैल्यू है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इन टू आई एफ आई एफ की वैल्यू है ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डी वाई प्लस सी ठीक है ना अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व तो हम क्या करेंगे लेट टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टी क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूशन का मतलब हम कुछ सब्सिट्यूट करते हैं वैल्यू तो हमने यहाँ क्या सब्सिट्यूट किया है टेन इनवर्स वाई को टी पुट किया है तो टेन इनवर्स वाई को टी अगर पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वाई का दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे आपको पता है टेन इनवर्स वाई का क्या होगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन और वाई का हो जाएगा डी वाई और टी का हो जाएगा डी टी है ना ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम टेन इनवर्स वाई की जगह टी रखेंगे और वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह क्या रखेंगे डी टी तो आप देखेंगे एक्स टेन इन ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई एज इट इज देखिए हमें जो सब्सिट्यूट करनी है वैल्यू वो केवल इंटीग्रेशन में करनी है यहाँ नहीं करनी है ना तो इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स वाई की जगह क्या पुट करेंगे टी ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स वाई की जगह टी ठीक है अब देखिए डी वाई और वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या है डी टी तो ये हो गया डी टी इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है और कुछ नहीं है पूरी वैल्यूज लिख ली अब आपने पढ़ा होगा कि बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होता क्या है पहले हम इसकी बात कर लेते हैं मैंने देखा है कई बच्चों को बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अभी तक नहीं आता अच्छे से और वो मैथमेटिक्स पूरी पढ़ के आ गए हैं ट्वेल्थ क्लास की तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन होता क्या है देखिए सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए आई लेट ये अल्फाबेट याद रख लीजिए आई लेट आई का मतलब होता है इनवर्स सीधी सीधी सी बात है एल का मतलब लॉगरेदम 
ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक अब एल्जेब्रिक क्या होता है जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो यहाँ ये टी आ रहा है ये टी क्या है एल्जेब्रिक तो एल्जेब्रिक ठीक है टिग्नोमेट्रिक में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और ई e में क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा याद रखना लास्ट में आता है तो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे और एल्जेब्रिक पहले आ रहा है इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करने होते हैं कि फर्स्ट कौन है सेकेंड कौन है तो यहाँ पे आईलेट में जो भी सबसे पहले आ जाए अगर लॉग पहले आ रहा है तो लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एल्जेब्रिक बाद आ रहा है अगर लॉग और एल्जेब्रिक आ रहा है तो लॉग लॉग को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड लेंगे अगर एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट टिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेंगे ठीक है ना तो फर्स्ट यानी आप ये देख लीजिए जो भी पहले आ जाए उसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और जो भी बाद में आए उसको सेकेंड फंक्शन लेते हैं क्लियर सी बात है है ना तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफाइन कर दिया तो यहां मैं बता रहा हूं बाईपास इंटीग्रेशन कैसे होता है मान लीजिए दो फंक्शन है u इन टू वी इसको फर्स्ट ले लिया इसको सेकंड ले लिया u को फर्स्ट के ले लिया v को सेकंड ले लिया तो बाईपास इंटीग्रेशन कैसे होता है फर्स्ट को हम रखते हैं सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं अब किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंसिएशन जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है फर्स्ट को रखा सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और ये वाली जो पूरी वैल्यू आएगी यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए इसका पूरा वापस से एक बार और इंटीग्रेशन तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन करते हैं हम फॉर्मूला अप्लाई करके तो देखिए यहां पर एक्स ई टू दावर टेन इनवर्स वाई एज इट इज रख दिया मैंने अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट को एज इट इज रखा सेकेंड का इंटीग्रेशन किया तो ए टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन तो टी का टी के रेस्पेक्ट में करना है देखिए डिफ्रेंसिएशन तो टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा वन सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे e टू दी पावर t का t के रेस्पेक्ट में इसको बंद कर दिया और इसका पूरे का इंटीग्रेशन या x कम लेके चले तो तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ या t के रेस्पेक्ट में तो t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ठीक है अब इसको चलिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट x e टू दी पावर टेन इन वर्स वाई तो हमने क्या किया एज इट इज रख दिया अब आगे हम बढ़ते हैं क्या करना है देखिए देखिए t एज इट इज आएगा यहाँ पे e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर t आपको पता है e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होगा t के रेस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन है ये वाला तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होता है और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये वाला इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज लगा लिया डी टी इसका ये आ गया ठीक है ना ये अंदर वाले का भी मैंने इंटीग्रेशन किया है जो ब्रैकेट के अंदर था वन ये वन से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही आ जाएगा अब आगे हम बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो एक्स ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई बराबर टी ई टू दी पावर टी एज इट इज है माइनस ई टू दी पावर टी एज इट इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा था सी तो एज इट इज इम्प्लाइज दैट एक्स ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई बराबर इन दोनों में से e टू दी पावर t कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा t माइनस वन प्लस सी इम्प्लाइज दैट x e टू दी पावर टेन इन वर्स वाई बराबर e टू दी पावर t अब t की वैल्यू मैं वापस से पुट कर दूंगा t की वैल्यू क्या पुट करनी है देखिए टेन इन वर्स वाई अपन ने पुट किया था t की जगह वापस से पुट कर देंगे टेन इन वर्स वाई टेन इन वर्स वाई हमने t पुट किया था ना तो वापस पुट कर देंगे टेन इन वर्स वाई माइनस वन प्लस सी अब हम क्या कर रहे हैं एक्स को यहीं रहने देते हैं टेन ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई को वहां लेके गए तो ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई बटा में आएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा टेन इन वर्स वाई माइनस वन और यहां सी के बटा में आ जाएगा ई टू दी पावर टेन इन वर्स वाई तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर विच इज द रिक्वायर्ड 
सॉल्यूशन तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है हमारा हौसला बढ़ता है और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नए चैनल का नाम है रीगो स्टडी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए धन्यवाद